许不会再看见，离别是微黄色的天。有些人注定不会再见，那些曾经傻的脸，我拿起棕榈树的叶子，放在青色的石板前。祭奠那些流逝的青春和曾懵懂的誓言。风在歌唱，唱他曾去过的地方，在黑暗中，有朵花为你开放。当你转过头的那一瞬，晚霞。我的心意在这里，他永不嫁。身边的温暖，我的妹妹要为了你花，什么要为了你开花。我的心里没有他。这是怎么了？你怎么回事啊？这是？不行，我明天一定要去找林静，我要告诉她我是喜欢她的，不然的话还会有更多诱惑的。说不定还会有人诱惑他。不行不行，我明天一定要去找他。怎么就是许开阳呢？诱惑？你跟许公子怎么了？没怎么。我跟你说啊，这许公子可是得罪不起的大人物。得罪不起？嗯？为什么他得罪不起啊？他爸是建材公司的大老板，家里可有钱有势了，而且啊，在沪江可有名了。而且这许公子还长得帅。好多女生哭着喊着扑上去呢，不过我听说他一向是到处撒网，四处留情。他怎么了许公子，许公子，来来来来来来，喝点水，喝点水，妹妹火，妹妹火啊！哎呀，不就是一小姑娘吗？你许公子什么大风大浪没经历过，别跟他一般计较啊！你懂什么啊？啊，咱们许公子什么时候在小姑娘面丢过这么大面子？没事啊，咱必须让他血债血偿。我有一种。你是不是觉得身上烫烫的，头脑胀胀的，嘴唇麻麻的？是啊，麻麻的。你发烧了。睡觉。喂，二幺三，你们睡不睡了？不睡出来走廊给我站着
。哦，那个，我从小到大我没没自己一个人睡过，有点不习惯，怕怕。啊，完了完了，又来一个女的。我怎么这么倒霉？哎，好了好了，赶紧起来吧。第一天上课别迟到了啊！今天咱们班走大一码，这次大明天咱们班。你看左边长头发那个，那穿着打扮，赶紧走进来我看看，长得最漂亮，而且还特别文静，那简直就女神啊！我喜欢。扎小辫这个才好看，你看那大长腿，身材多好。他们几个好像在后面说我们呢。白头发那个，是我的菜。啊，他他不会是那什么吧？他要是那什么，不就更那什么了吗？哎，我觉得最右边那个波波头，你们看，娇小可人，婀娜多姿，简直是我心目中的女神。哎，你这歧视我，真是。各位同学们，大家好，首先欢迎你们来到大学学习。非常荣幸成为你们第一堂土木工程概论基础课的老师，我叫石若简。石，完了完了完了！这次真的是那个蒋建兴。蒋建兴，怎么个意思呀？是石哥直接给他取的外号，沿用至今。不对呀、啊，他叫石若简，应该叫若简兴。干燥，头屑重，头发脱落，面深疮，条条都中了强碱性的特征，而且脾气不好，还体发全身，年过四十了还没嫁出去。你们说，他是不是强碱性？我觉得不能叫强碱性，他这简直就是强酸性。今天我上课的内容呢，主要先阐述一下土木工程的概况。那么，什么叫土木工程的概况呢？这位同学，上课请不要戴口罩，更不要嚼口香糖。Civil engineer， 这是土木工程师的英文单词，意思是建造文明的工程师。土木工程师，这是人类历史上最伟大的职业之一。这位同学，你是对我有意见吗？说你呢？呃，没有。麻烦你站起来，复述一下我刚才讲的土木工程的概念是什么？土木工程师是做什么的？呃，人人类。人类灵魂的工程师，很好。第一天上课，你就给我留下很深刻的印象。快看，快看！来了。你不能走。哎，你不能走。哎。你得给个说法吧。昨天晚上泼了我们许公子一身水，你还什么都没发生。哎，我可是亲眼看。我说了，什么都没发生。我还有事，先走了。哎，我就是想让你说明白，你昨天晚上干嘛那么对我？因为你长得又高又帅，稳重低调有内涵，我喜欢你，行了吧？我可以走了吗？眼光好犀利啊！喜欢我的人多了。哎
哎，奶妈，给对面我俩加个七步啊！对对对对对对对 ，nice， 天机快被 A 死了，快给他加血！好，好，好，好，好，好，好，漂亮！你好。好好好好。走起。你好。好。你好。你你找谁呀、啊？我找林静，啊，林静啊，她原来住这儿，嗯，现在不在了，她搬宿舍了。我说我怎么找不到她呢？她搬到哪个宿舍去了？她昨天就走了。走了？去哪儿啊？她出国了，你不知道吗？哎，来了来了，你骗人！她怎么可能出国了？他出国能不告诉我吗？我前天才给他打电话。你说他出去了，你当我傻是不是？他怎么可能出国了？啊、哦，你就是那个老打电话给他的小姑娘。没错，就是我。他到底去哪儿了？什么时候回来？我骗你干嘛？他真的去国外了。我们系就一个交换名额，就是他。你要是不相信，去隔壁问问，大家都知道，这又不是秘密。至于你说的电话嘛，他非让我说他不在，那我能有什么办法？不可能，他怎么可能出国了？他出国会不告诉我吗？他为什么不给我打电话？你说你到底有什么阴谋？我，我能有什么阴谋啊？那他本来是要留校读研的，谁知道他改主意了？再说了，留校和出国，那是谁都选择出国呀。这就是他的床，你要是还不信啊，你就查查出境记录吧。不会的，他怎么可能出国了呢？他要是出国了，为什么会不告诉我呢？肯定是你在骗我。林静哥哥，这个送给你，生日快乐。这。不是你最喜欢的书吗？我最喜欢的书，当然要送给我最最喜欢的人啦。你怎么了？你哭什么呀？你别在我这儿哭行吗？你看什么呀？还不过来帮忙啊？别！你干嘛呀你？放手！哎，人堂，你干嘛呢？你看着我们都死。哎哎，差不多行了，快给小姑娘赔礼道歉。别过来帮我解释一下，我操！哎呀，晨晨，不是你看的。不用解释了，你就是个骗子。晨晨。雪山吗？上个月开始就没看到他上线了。你们到底有没有见过大王叫我来巡山啊？我还想问你们呢，你们干嘛去了？这么久不见你们，很久没看到他了呢。林静，快滚出来给本大王巡山啊！哎，现在才回来，嗯。哎呦我去，咋成水帘洞了呢？
是进贼了吧？这哪个贼会帮你洗衣服呀？干啥玩意儿呢？你受什么刺激了？没事啊。啊，你们还有什么要洗的衣服吗？都给我吧，我帮你们洗。嗯、不用不用不用不用不用，这这这这这，我觉得一一个月都不用洗衣服。你不是失恋了吧？<笑>这电影挺好看的。<笑>林静给我打电话，林静，林静，林静，没事，没事吧？没事。林静，是你吗？微微，妈，你给我打电话干嘛呀？微微，你回来一趟吧，我想跟你爸离婚了。薛阿姨，怎么回事啊？我跟你说，你跟你妈简直太过分了！我告诉你啊，离我们家林静远点，要不啊，我连你一块收拾。走了，他就回来了。这到底是怎么回事？明天是不是选厂长的日子？就是啊，我看那个山口一信肯定是林副厂长，我看也是他。林副厂长偷情啊！我看选厂长这事儿啊，他肯定是没戏了。他也是。也是周江云，我哪一点对你不好啊？你为什么总是跟他勾搭勾搭的？你倒是说话呀！我知道，你没有话跟我说，是吧？郑明生，我都跟你解释过了，你不要再胡说，我没有对不起你，你爱怎么想就怎么想吧。你我，你打吧，你打呀，你也让我看看你这些年。爷们儿一次，我怕当了我的手。你和林伯伯，不可能，怎么会这样呢？这世界上这么多男人，你为什么偏偏要和林伯伯纠缠不清呢？不是你想的这样的，微微，不是的。妈妈跟林伯伯二十年前就认识了。二十年前？难道林伯伯就是你说的在香樟树下的初恋情人吗？
妈妈年轻的时候跟杂技团去婺源演出，那个时候你林伯伯也在婺源读技校，也就是在那个时候，妈妈认识了你林伯伯。现在想一想，那段时间虽然日子很苦，但却很幸福。直到他毕业分配了工作，要离开婺源，妈妈心里虽然很舍不得，但是也不能够自私的，让他为我放弃这一切。五年后，杂技团解散了。妈妈经人介绍就去了纺织厂工作，嫁给了你爸。很快你就出生了。没想到在你出生后不久，有一天，妈妈跟你林伯伯又相遇了。后来知道，原来他换了单位，并且娶了你孙阿姨。微微。妈妈今天把这一切告诉你，就是希望你能够相信妈妈。虽然这些年，妈妈跟你爸的感情的确不好，但是妈妈跟林伯伯之间，一直都是清白的。因为我们大家说过，把这段感情放在心里，再也不提。所以说，林静是你逼走的，你怎么能这么自私呢？你知不知道，你毁了两个很幸福的家庭？微微，在感情上，妈妈是一个失败的人。别人怎么看，我都不会在乎的。妈妈只希望你能够谅解妈妈。我没有你这么自私的妈妈，微微。你现在已经知道你爸跟周佳云的关系了吧？那妈问你，你现在还要为了郑薇不出国吗？啊，这事儿跟薇薇无关。事到如今，你妈什么都没了，就剩、是、你了，你必须要跟那个郑薇一刀两断。马上出国，我做不到。啊，那你妈今天就死在你的面前！妈，放开我！妈，放手够了，我答应你出国，但你没有要答应我，守口如瓶。永远不要让微微知道这一切，永远。
被他架着，就是因为你们把这一切都毁了，凭什么？凭什么你们反正尊让我来承担？凭什么？你别走，你知道吗？你妈这么做全是为了你啊！只要你们答应我的事做到了。我也会做到文文，对不起，我今天说错话了，别生气啊。我就是生气，哄不好的那种。好，哄不好。我不知道为什么，我特别想快点离开这里。你会在那边等我的，对吗？会。好。等你上大学之后，一切都会不一样了。一夜之间，我熟悉的世界变成了可怕的模样。多年以后，我才明白，明镜为了保护我不受伤害，选择了独自去承受这一切。可在那个时候，我只会以为林静不告而别，是因为恐惧、怯懦，选择了逃离。知不知道，本来咱女生宿舍阴气就重，容易闹鬼的。哎，小北，我还听说啊，他们经常在女生宿舍里面玩数人的游戏，有时候啊，数着数着，就数多一个。啊，真的？真的？我不信。要不然咱们数数呀？一、二。别闹了，蓉蓉，你先说。一、二、三、四，你怎么也闹起来？我先说。一、二、三，我就说没事儿。四。吓死人啊！哎呦我去！哎呀，妹妹，你可来了，咱俩快把我吓死了！你来了就有人保护我了。微微，是不是我们几个把你吓着了？
喝个酸奶压压惊吧。朱培。我再也不喝酸奶了，再也不玩游戏，再也不能喜欢林静了没有啊，那个郑薇啊，家里的男朋友把她甩了，失恋后用到自杀呢。哎，我怎么听说是因为许公子呢？因为暗恋许公子，被拒绝之后受不了刺激，要撞墙呢。啊，撞！就就把他，就把他。微微，你怎么了？说呀，这一次是上吊，真的假的呀？嗨，为了引起许公子注意呗。许公子那么帅，嗨，就是。你，这放风筝傻不傻？放心吧，许公子，我师出名门，一定能引起他注意。谁说要引起他的注意啊？我是要给他点惩罚。哦，对对对，惩罚！哎哎哎哎，来了来了来了！来了，快快帮你咬断！太刺激了！熊子，哇，光天化日，真好吧？哎，马上来了！这么疼！微微没事吧？快快快起来！微微，微微。哎，没事吧？哎，你起了！哎呀，都出血了！我，我，微微，我看看，你走开！哎呀，你没事吗？哎，听说了吗？这次啊，是割腕，割腕，对，千真万确。我听他们宿舍的人说，谁啊？我，我看到了，而且是亲眼所见的。真的割脉自杀了？那当然了，伤口啊，都有这么深，这么深、啊，不可能呀！许公子不喜欢那是正常呀，他怎么这么想不开
。这首歌由全体同学送给生活在黑暗中、对生活失去希望的零六级土木系的郑威同学，希望他每天都能够开心快乐。一切都会过去的，要对生活有希望啊！加加油，加油啊！这张张张关门了。哎，薇薇。薇薇。哎。哎，郑威，我跟你说，你别想不开啊！这世界还有很多美好的事情。你说什么呢？魏总，天涯何处无芳草，何必单恋许公子那一枝花呀？喜欢他的人多了，他不喜欢你，还有我呢。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，薇薇，你别冲动啊！你还有我们呢。魏雅，你快下来！薇薇，快下来！下来，下来！薇薇，干什么呀你？你你你你千万别冲动啊！你还有我，我爱你，我爱你。下来吧，下来，听我的，快点，下来，快点，郑威，别做傻事啊，有话下来咱们好好说。嗯，薇薇，我跟你说啊，你别往下跳啊，就这高度你要跳下来不会死，你只会残废。再说了，你都死这么多次了，你都没死成，你就别死了。谁跟你说我要死了？你又撞墙又上吊又自杀的，现在还要跳楼，你想怎样？你还好意思跟我说？要不是你和许太阳，我会弄成这样吗？我。谁告诉你们我要自杀的？你们宿舍的女孩说的。我们宿舍的人。去去，是啊，是他。他凭什么要跟我过不去？哎，这这这这这这就走了？不是跳楼啊？你还真希望他跳楼啊？得，什么情况啊？这啊啊！吃点东西吧，你不知道我不吃泡面。上次电锅被收的时候我就说了，再也不吃泡面了。哎，我跟你说话呢，你什么意思呀？嗨，你自己是不是也觉得理亏啊？别以为我不知道，说什么我为了许开阳自杀，这个谣言都是你传出去的。你说我招你们惹你们了？我每次一遇到许开阳我就倒霉，一倒霉你准在。天底下有这么巧合的事情吗？这些谣言不是我传的，凭什么相信？你信不信都无所谓啊。哎，我最讨厌你这副态度了，一副不食人间烟火仙女的样子。你真以为你自己是小龙女呢？那你呢？你以为你是黄蓉啊？对呀、啊，我就是人见人爱，花见花开，车见车载，怎么样？嫉妒啊？那林静呢？
你感冒？我没喝过酒。你满十八了，可以喝的。感冒？小心翼翼潜入梦境，如履薄冰的躲避。又一次在门外遇见你，许多年就是修回忆，失眠夜里要漏雨，点点滴滴到天明。听晚风还细。时光却匆匆老去，洒水着路过，冲洗尘世的记忆，玻璃窗，一个一个像旧电影，每一站都是刚褪色的你，当时青春年少。相遇太早，紧紧牵手拥抱，透支太多心跳，岁月汹涌波涛，冲散恋人毫无预兆，何时能？是吗？